，这就是我，我叫方圆。您觉得名字熟吧？对，没错，就是小别利那个方圆。那会儿我四十二，今年我四十五了，跟那会儿的我比呢，有的多了点，有的少了点，年龄多了点，精力少了点，肚子大了点，收入却少了点。那会儿我是医生，现在的职业跟医生也有点关系，我在一家医疗器械公司。您问我是不是老板呀、啊？啊，不不不，我连个总监都还没混上呢。不过我这岁数呢，也就不指望了。每天看看鸟，养养鱼，我也觉得挺好。我媳妇常说我胸无大志，不求上进，小老百姓嘛，能安居乐业也就够了。哎，对对对，说起我媳妇儿，她还叫童文杰，哎，也跟小贝丽丽一样。她呀，性格还是那么暴躁，脾气呢也还是那么急，标准的女强人。不过她也不怎么得志，就一公关公司的小领导，每天起早贪黑的，工作很忙。所以比我挣的多了点，不过每天也要应付各种办公室里的勾心斗角、烦心事儿多着呢。但这些都不是最重要的。现在我们家里面临的最重要的问题是儿子。对，就是儿子，不是朵朵了。您问为什么呀？其实方圆也好，童文杰也好，就是个名字而已。在家里，我们只有家长这一个身份，我们就是中国的街头巷尾最普通的爸爸和妈妈。我儿子今年高三了，明年就高考。我们全家可都围着他转呢。您问我们儿子叫什么呀？方一凡。喏、哦，就是他。粉丝们，大家早上好！今天是二零一八年八月十八日，距离正式开学还有两周，但是这群人已经上课两个礼拜了。为什么呢？假期补课呀，因为他们是特别悲催的高三学生。请看看他们这一张张疲惫交加的脸。对，我呢就是方一凡。对，我就是方圆和童文杰的儿子。方一凡 ，Hello， 大家好，我是帅吧？春风中学吴亦凡，了解一下。不过呢，今天不是来了解我，我带大家了解高三这个战场的朋友们，你们好吗？好吗？各位老师啊，还是那句话，不经历风雨怎么见彩虹？咱们春风中学只是一所区重点，从中考中得到的生源非常有限。但是，我们对人才的培养可以说是有目共睹。去年我们学校在连续第八年获得区教学质量优秀奖的基础上，又实现了新的突破。门立本科率百分之百，一本上线率又上升了五个百分点，达到了百分之六十七。今年还要继续拜托在座的各位老师。再接再厉，咱们再出好成绩。来，我给大家隆重介绍一下乔英子，我们学校的学霸。呃，不是来采访你的。哎，英子，英子，英子，哎，配合我一下。哎，笑一个，笑一个。那你本来长得还挺可爱的，对吧？可是呢，你不是我的菜。嗯嗯嗯。哎，英子，英子，英子，马上进入高三了，你有什么感想啊？说说。我觉得你要死。你看，学霸都神志不清了，让我们学渣怎么活啊？啊，所以啊，明天的这个誓师大会要搞得有新意、有创意、有意义，让所有的参加者都能有体会、有震动、有领悟。我看到了一个熟悉的背影，这是我女神。女神，女神，女神！啊，那个，我有话对你说。你要说什么呀？我们不是已经高三了吗？就剩最后一年了，你真的不考虑一下我？哎，你说什么呢你？你再不考虑就没时间了。哎呦，大家都看着呢。来不及了啊！让校长，对不起啊，打断一下。你说。去年呢，我们的成绩确实很可观，所以今年我们更不能松懈。一定要一鼓作气，趁热打铁，更上一层楼。所以明天这个誓师大会呢，还是要严肃、认真，让学生们有紧迫感，马上进入备考状态。李老师啊，还是要以鼓励为主，不能太激进。鼓励当然还是要有的，但每一届的学生情况不一样。就拿这次高二的期末考试来说吧，平均分比上一届低了五点七分。问题呢，就出在这里
，这张名单上的学生，期末考试成绩都没有达到本科线。春风今年如果要想再创佳绩，鼓励之余，重点就是攻克这张名单，尤其是三班的季洋洋和方一凡。这样的学生，我来返校的，为什么不能进来？学生，学生，你不穿校服啊？我告诉你，只有教职工可以把车开进来，你不行。我这一不留神，你怎么给开进来了？我看校门开着呢，我以为是给我开的，我就进来了。再说，我就放个书包，马上就下来。哎，那也不行，你给我马上开出去。哪个班的？班主任是谁？把手放开！我放开！行，你给我等着啊！别走，找人去。队队长，最近有没有个小孩？嗯，干嘛呢？没有没有，拍什么呢？没有，你这哎，你这没穿校服还把车开进来，违反校规校纪。拍什么呢？不，哎哎，别动别动！哎呦，这车不错啊！哎，拿过来，你推我，别推我啊！我跟你说，在这分秒必争的高三，什么都有可能出现。这个就是最大的铅笔盒，里边钢笔、铅笔什么都有，你知道吧？方一凡。你骂谁呢？啊啊、没事儿、啊。烟、啊、筒、啊啊啊啊、给我拿着。你敢打我女神？你，你你你你别打了，别打了，别打了。行吧，你们差不多。别打了，别打了，别打了。我，我，别打了，别打了。方一凡，你把我车划了！这是不是我划的？你身上这么多扣，我身上什么都没有，肯定你划的。这明明就是你划的，不就是一道吗？我用红笔给你涂一下就完了，赔你就是了。笔涂？你赔得起吗你？你说什么你啊？脱了，勒不勒呀、啊？不勒，勒的话我还能少吃点。说我也是呢，我刚刚那句话就不该怼他，我怼他干嘛呢？你怼他什么了？不说吗？哎，别不说呀，你说呀，你说什么了？是他刚刚说我回去几天可以当家庭妇女了。我一听这话什么意思呀？家庭妇女、啊？我没饶他，我说至少我还有家庭，不像他纯妇女。<笑>你说你跟他置什么气呀、啊？不是啊，我想想看，我跟他置什么急？现在连个男朋友都没有，到老了谁管他呀？我不一样，我有方一凡啊。虽然方一凡成绩不太好，但是我老了，方一凡不会不管我吧？哎，我那天算了一下，就十年。这凡凡马上考大学了，嗯，争取考一好大学啊，争取找一好工作，进一好公司，或者是自己出来创业，然后娶个好老婆，再给我生个一儿半女，我这辈子齐活了。<笑>哎，凡凡现在开始用功了吧？还有一年考大学了。哎呀。凡凡呀，凡凡什么都好，就是这一点不随我。你说当年我高考的时候，我就跟打了鸡血似的，学习对我来说不算回事儿，我整宿整宿可以不睡，是不是？物理九十三，数学九十二，化学九十一。啊，我除了英文稍微差一点，但我总分高啊。你说他好，是不是凡凡学校的呀？喂，你好。啊，我是。啊，你好，你好。啊，方一凡打架了，那现在人没事吧？哦，好，好，好，好，我我马上过来。怎么了？怎么了？小混蛋，天到晚给我惹事。上学校啊啊！哎，你帮我盯一会儿。行行行，我回来了。啊，那你慢点啊。好。
不好意思啊，不好意思，我好多年都没开过车了。这这这，从我弟弟那借的车，我也不知道为什么它突然就熄火了。你是不是开了自动驻车功能啊？什么功能？哦，在那儿，你看那个键，这个、啊。嗯，对你摁一下，踩个油门试试。哦，好，好，好，好，谢谢哈。行了啊。整件事情的来龙去脉我都听清楚了，你们都是高三的学生了，高三时间有多宝贵，你们不知道吗？怎么还不把心思放在学习上呢？蒋阳，你怎么把车开学校来了？你有驾照吗？什么时候考的呀？满十八了，刚考的。干嘛呀？没有，老师，我帮你看一下，别是个假本。用不着你操心，站过去。方一凡，你说你是为了维护学校的秩序，学校秩序有老师有保卫处，你该好好上心的是你的学习成绩。你看这学校被你闹得沸沸扬扬的。季洋洋，你中学生开这样的车，你是要炫富吗？还把车开到学校里来，严重违反校纪校规，你知道吗？不知道。不知道。好，不知道好啊！一会儿啊，你给我好好看看校规校纪，背背中学生守则。笑什么？还有你，方一凡，你跟他一块好好学学怎么做高三的学生。没事了，没事，谢谢你。嗯，没事没事，你也去春风啊？对呀、啊，你孩子也在这儿上学？对呀、啊。哦，真巧，我儿子也在这儿。你孩子几年级啊？高三了。哪个班？三班啊。三班啊？哎，我儿子也三班啊。我儿子叫方一凡，你孩子叫什么？我儿子叫季洋洋。哦，季洋洋。对。哎，好像我听凡凡说过。对，是不是每次开家长会来的都是他爸爸？<笑>那是他舅舅。哦，我说呢，这么年轻。喂，哎，是我，好，我马上见。老师，谁呀、啊？别操心了啊，你们回去写检查，一人一千五百字。你好，你好，李萌吗？哎，对。啊，取货密码给我一下。幺零幺九。哦，对了，谢谢。嗯。哎，是李萌老师。啊，我是方一凡妈妈，你刚刚给我打电话的。哦，一凡妈妈你好，哎，我是他高三班主任，哎，你好，以后有什么事情就跟我对接。好的，到底怎么回事啊？你们家方一凡又惹祸了，跟同学打架，跟谁打架啊？跟季洋洋。为什么打架啊？呃，您是？哦，我是季洋洋的妈妈。啊，我以为又是他舅舅来呢。那妈妈能来就更好了。季洋洋今天把车开进了学校，严重违反了校规校纪。实在抱歉啊，这个情况我还不知道。两个孩子是因为这个打架的吗？受没受伤啊？严重？不严重，也没受伤，就是影响不好。哎呦，嗯、不好意思啊，洋洋妈妈，我们家凡凡太调皮了，真的不好意思，动手打人，真是、啊、抱歉抱歉啊！不不不不，是我们洋洋犯错在先，才受了小孩子打架嘛，都是闹着玩的。我估计肯定两个人说着说着就没搂住，起急了就动手了。没事抱歉抱歉。行，二位二位。嗯，其实今天叫你们来啊，不光是为了打架的事儿，还有一些更重要的事想跟你们商量一下。那咱们办公室聊吧，好吗？哦，走。你们平时是不是都挺忙的呀？没时间管孩子啊？啊、呃，我是，我我我还行啊。呃，其实我们我跟他爸都管的，但是因为男孩子现在大了嘛。就是啊啊是小乌龟，没事，别怕，别怕，我们家有这个，还有字儿呢。祝李老师生日快乐！
健康长寿。方一。你过生日啊？哎呦，真不好意思啊！我估计凡凡是想祝你生日快乐，想让你健康长寿的意思。哎呦，这是吓着你了！哎，林老师，对不起啊，孩子不懂事儿，他也是好心，你别生气哈、啊。是我造成的，是我不好意思。哎呀，没有没有没有，那行了，我就开门见山吧。好，好，好。今天找您二位来呢，刚才在校门口也说了，不全是为了打架的事儿。高三马上开学了，要分班，好几个孩子呢，建议要蹲班。这蹲班的孩子里边就有季洋洋和方一凡，他们俩不仅学习跟不上，还影响班里的学习气氛。所以今天请您二位家长过来，商量一下，看看会不会考虑让孩子回高二。再读一年，再读一年，哎，呃，可是上学期期末，凡凡的成绩还可以吧？嗯，是还可以，但是这分数有点尴尬。升高三没问题的，但是想要达到本科线还差不少呢。是这样的，有个情况你可能不知道，整个暑假他爸都在给他报班，给他补习呢，所以您这不是这学期的摸底测试还没还没考呢？像这种蹲班这种决定，是不是应该等摸底考试结束了以后，嗯、呃，再决定啊？啊，对对对，摸底考试开学以后就考，呃，所以嘛，今天就请二位家长过来，没做决定呢，跟你们商量一下，也是提前打个招呼啊。我、哦、还有一个，就是呃，我因为我不太懂啊，这个蹲班，就是是我理解的留级吗？啊，对，是留级。那要是留级我。我可能不太能接受，除了成绩以外，凡凡还有一个，他生日比别人大，你你再留一级，他比别的孩子大两岁，等他毕业的时候，这我怕他他心里有有有阴影。对对对，李老师，呃，季阳的情况呢，就更复杂了一点儿，更特殊一点儿。他读小学的时候呢，就身体特别弱，嗯，就比别的孩子晚读了一年。你看，如果。他在留级的话，那毕业的时候就比其他的孩子都大了两岁啊！这个情况，恐怕我们也是不能接受的。是是，你们说的呢，也都有道理。是这样的，就是今天这个情况呢，你们也看见了，主要是这两个孩子的心思呀、啊，压根儿就没在学习上。这，我，我，我这个我知道，但是咱们不是还有一年吗？而且我和他爸爸也会好好管他，咱们一起再努努力。我觉得孩子还是有希望的，是不是？对，还是有希望的。你也别太激动了啊！我今天呢，就是请二位过来商量一下，也是提前打个招呼，没做决定呢。哎，姐，过来没有？我等你半天了。是不是你给的车？是啊。你给的车就算了，你还给他这么好的车。他爸爸最讨厌他玩车了，更别说开的学校，这不惹祸吗？哟，杨惹祸了？可不嘛，打架了。打架了？杨没事吧？行行，生日没有啊？在学校是吧？那我现在过去。哎，你在这等着我吧，不用过来了，我这边已经处理完了。啊，那我在这儿等着你。好好好，我现在就过来啊。你不要叫我妈，我不是你妈。妈，我错了。你没错，我错了。我为什么要生你？我吃饱了撑的，我就不该生你。
。方一凡，我真的不明白你脑子里面天天在想什么，你是不是真的不知道现在高几了？你不知道，我告诉你，你现在高三了，不再是高一、高二了。嗯，你说你，天天天天学习学习不灵，打架打架门清。一个暑假我给你报个补习班，原主要你好好学习能上去，结果呢，断崖式的下滑。你对得起我吗？妈妈高三那年，妈妈怎么跟你讲的吗？三啊，数学九十二，化学九十一，哎，除了那个英语一般般吧，其他都特别棒。你为什么一点不随妈妈？啊，凡凡。我随我爸呗，你也没随你爸呀、啊，你爸也是学霸呀、啊，那您成绩也很好啊，是这两年才堕落的，才玩无丧志的，还给你搞什么乌龟？我爸电话，你爸你接。来爸，哎，儿子，你妈呢？你放学了？我妈这开车呢，没事，我连着车上免提能听见，你直接说吧。哈喽，美女。滚蛋！哟，情绪不高啊，当哪儿都那说脏话，可不利于亲子关系啊。他不是我儿子，他是我祖宗。明天早起我就烧柱香给他，以后每天烧柱香给他。哟，生儿子气的。哎，你怎么又惹妈生气了？哎，美女，什么事儿啊？你给我发那么多微信。你儿子，你让他跟你说。哎，爸。哎，怎么了，儿子？没有，小文。就跟同学打架了啊！打坏了没有啊？没事儿。方一凡，你多大了？你还跟人打架？你这不对，你知道吗？啊，我知道，知道。行，知错能改，善不大焉。哎，我这正看鱼呢，你你妈能听见吗？啊，没事，你说。哎，你你你们老师喜欢那乌龟吗？你给他介绍一下啊，那是正宗的金钱龟，可不便宜。啊，知道了，知道了，回家再说吧啊，我挂了，挂了。哎，等一下。喂，方圆，我马上带凡凡去给磊儿买点东西，然后你去点点吃的，我去送倩家那儿会合啊。哎，爸，你你帮我点个烤鸭啊。不给他点，罚他今晚什么都不能吃。那烤鸭其实我给你一点，你知道吧？你一会儿你就多吃点，你把那一只烤鸭都吃了，然后再多喝点那个鸭汤，拜拜火。然后咱不是说好还得去趟超市吗？方一凡，嗯、你什么都能记住。又是超市，又是烤鸭，你就是不记住你的学习上的事儿，是不是？妈，其实我都帮你记着，不是你说的吗？说那个你那学霸弟弟要来了，你得好好照顾他，不能让他在学校被欺负了。咱不正好要去超市给他买点什么生活用品什么的，别来了没有？可我都帮你记得呢，别生气了啊，妈。嗯。凡凡，嗯，磊磊来了，你真的要懂事一些啊。嗯磊磊妈妈走了，他爸爸对他不怎么样，也不上心，摊上那么个后妈。磊磊来了，你要跟他好好相处，要好好向他学习。磊磊等于跟你是有四分之一血缘关系的，真等于亲兄弟，你听到没有？啊？听到了，听到了。哎妈，他要来北京参加高考，嗯，他有北京户口吗？你操这个心干什么？该你操心的你不操心，不该你操心的你瞎操心。他怎么没有北京户口啊？你大姨她当年嫁到福建的时候，户口没调过去，她随你大姨一直留在北京呢，户口就在咱们家。啊，早跟我说不就完了吗？你问我了吗？行行行，不问不问，嗯。啊，跟你爸一个德行。哎。那个老板，哎，你那七彩多少钱一对啊？一百八一对啊，你这鱼可不大啊，太贵了啊。那您说多少钱？三十。得了，您呢？旁边那家再看看吧。我这不还价吗？你可以再还回来啊。您这都三十了，我还怎么还价啊？五十，一百五，八十，一百二，一百成交。哎，得嘞，一百给您了。那你再送我一蝈蝈吧。别介哥，我这蝈蝈二十呢。你你这蝈蝈不怎么活泛，而且你看这都青色的没开口呢。我这儿我养得好，还算救他一条命呢。得嘞，心托了都这样，今儿我算遇见高人了啊！哎，行。哎，李老师，哎，坐，哎，坐，啊，坐。哎呀，李老师，嗯，就高三学生蹲班的事情，嗯，我想再跟你沟通一下。呃，我们校领导班组昨天。
专门开会就这个问题也进行了上会讨论，最后一致认为，不能开蹲班这个口子，这届学生都正常升入高三。不是校长，我之前在动员会上已经强调过了，我提议让部分学生蹲班呢，是基于这一届学生的实际情况而来的。这一届学生里边啊，尾部的学生成绩离本科线差距确实是很大，所以我是担心呢、啊。我知道你担心什么，李老师，你担心升学率、本科率，对不对？李老师，你也带了这么多年的高三，教学成绩可以说是有目共睹啊。作为校长，我应该特别感谢你的付出和努力。但是我也希望你能明白一点。高考成绩确实重要，但高考本身它只是一个过程。我们教书育人，核心就是培养我们的学生，让他们成才，而不是一味的追求升学率的数字。校长、嗯，您说的这些啊，我都明白，而且我觉得这两者之间并不冲突呀。嗯，对于升学率这个问题啊，我觉得你对我有误会，我不是一味的追求升学率这个事儿。我只是希望呢，能够对待每一个同学都能因材施教，制定一个最适合他们的教学方式。你与其让这些没有准备好的孩子去经历一次高考的失败，那你莫不如给他们多一些时间，让他们做准备啊。但是李老师啊，你有没有考虑过，蹲班留级这样的事情，对一个学生来说，可能会造成怎样的心理阴影？哎，咱们换位思考，如果是你，你真的愿意接受学校这样的安排吗？李老师，作为年轻教师，你有拼劲、有闯劲儿、有拼搏的劲头，我们都很认可。但是，如今高中生的培养，心理层面的教育，跟学科层面的教育一样重要。这一点，作为年级组长的你，更应该清楚，更应该掌握好。我们做老师的，还是要相信，所有的教育，都会有收获的那一天。行，校长。哦，我明白了。我一会儿呢就去通知各个家长，然后重新沟通一下这个事情。我也会告诉各个班的班主任啊，做好后续的跟进工作。好，李老师啊，我是充分相信你和全体高三老师的能力。我相信这一届高三学生到毕业那天，同样会非常出色。嗯。季区长，真是太欢迎您了。您看，您刚调来，就亲临我们社区来指导检查工作，这真是我们的荣幸，是太欢迎您了。洪主任，您辛苦了。我刚到，在社区工作上，我得叫您声大姐。<笑>我今天来啊，就是熟悉熟悉情况。洪大姐，您一个人陪我走走就行了，不用那么多人陪着了。<笑>季区长，您太客气了。会议室啊，我们都已经准备好了。您请到里面，我们都想向您汇报汇报工作情况呢。不了，还是先去社区转转。我今天带着一部分同志来，就是为了看看咱们老百姓的真实生活环境，同时向基层的同志们取经学习。哎、那好。刘先生是吧？哎，张小姐是吧？你好啊！不好意思，让您久等了。不是，你们这小区里头够热闹的啊，全是搬家的。哦，每年到这个时候就是最忙活的时候了。您想啊，半个小区的人他要搬出去，又有半个小区的人要搬进来，可不忙活吗？没那么邪乎吧？半个小区？半个小区我都说少了呢。您看看，我经手的就有几十套房源呢，也不可能就我一个中介。我跟您说。有的时候一天光看房子就有百八十人，乌泱泱的排不上队都。哎呦哥，我别耽误您时间了，走吧，咱看房去。啊不不不不不，等会儿，还差个人呢啊。哦，何真。哎，姐，正等着你呢。哎，你好。呃，那什么，这处理完了，没事了吧？都是你惯的，没事你给他什么车呀？没说给他，就让他开一下。
，我这不答应杨了，他拿了驾照，让他开一开车吗？你这样会把他惯坏的，知道吗？要什么给什么。姥姥姥爷也是的，什么都由着他，是害了他，知道吗？是，这一点我完全同意啊。但是姥姥姥爷宠着他，那是因为你们常年不在，不是怕委屈了孩子吗？没事啊，这问题啊马上解决了。等到你们住在一块儿，你慢慢严格要求。现在严格要求啊，就怕来不及了。他根本都不听我的，就别说他爸爸了，三句话不过就翻车了。哎，刘正，他是不是老跟你说，不想跟我们在一块住？哎呀，这孩子的话不能往心里头去啊。洋洋是个聪明孩子，要怪呢，只能说你们之前陪伴的少，人发发牢骚也是正常的呀，是不是？呀，没事没事啊，等他住在一块儿，慢慢就好了。张小姐，走吧。那要不你就拍两张照片，发给姐夫看看。嫌大的话，咱看这三句的去。三句了，这个他嫌大呀？不是，跟你一家人生活在一块儿，那也不能睡在一个屋子里吧？哎，就算我姐夫不跟这办公，那洋洋写作业他也得学个地方嘛。你姐夫想低调一点嘛？他毕竟是一级领导，要自觉遵守各项规定。不是，谁规定了小舅子给租个大点房子就违反规定了？又不用你们掏钱。不用你掏钱啊，你就别跟着张罗了。哎，小张，哎。你这儿还有小一点的户型吗？呃，小一点的就是两居室了。不过这个小区里边两居室特别的紧张。我手里目前没有这样的房源。不过我可以帮你问问。好啊好啊，那你尽快帮着问问。行，小三居的房子呀，方方正正的，多一间还是好。来，哎，啊，你在哪哈？哎，姐来了，来进来吧。嗯，你看。虽然是西北向，但是很通透，光线也不错。老房子吧，下水多少有点问题，但是不影响使用。上一个租户也不怎么爱惜，不过要是粉刷的话，这个费用是租户出啊。来，带你看看这边。不是，这是谁呀、啊？也是你们中介吗？这说话也,也太霸气了吧！哎呦。他可是能成教育的金牌老师呢，原来在春风教书，后来辞职了，可是大业主呢。哦，哎，再看看这边，主卧和次卧，哎，发给你自己看吧，好不好？嗯、呃，要是不行，我那儿还有两套两居可以选。好好好，嗯，哎，这，哎，姐，你那两套两居室都腾出来了啊？刚刚腾出来，交给我，交给我，我也给你做代理啊。哎，你好，哎，你那儿有两居的房子啊？啊，是，我能先看看吗？可以呀、啊，在哪儿啊？这房子？呃呃，就在这个楼里。稍等一下，我接个电话。哎，好好好。喂，挺好，两居。哦，嗯嗯嗯。啊、哦，你看哈，首先我这都有人看房了，两居就别看了，你把它定了得了。先看看嘛，万一要合适呢？先看看啊。姐姐，如果你们想租两居室的话，我跟他说，我跟他特熟啊，是吗？啊，那待会儿你帮我好好跟他说说。也可能像某一个分立。第二 ，F 和 A 是关于 M 的一一对应。哎，这个时候千万不能够张冠李戴，解题的时候就这个地儿特别容易出错。啊，明白了哈。好，行，不清楚再问我。嗯，不客气不客气。那先看看房去吧。哎，好啊好啊，你们要不要再看看？我马上回来。好，好，好。哎，姐姐姐，商量商量。哎呦，对不起啊。这上一户啊，刚刚搬走，我都没来得及收拾。我是最近也忙，你们不介意吧？没事没事啊，随便看看吧。哎，小张，哎，这小区的情况你应该都介绍过吧？对，我跟他们俩已经说过了。啊，反正这个小区的房型，尤其是两居的，都差不多。你看这边是客厅
，饭厅、厨房。一楼呢，就是采光稍微差点，所以啊，就给打成明厨了啊。还有这边，卫生间，然后这是小卧，那是主卧。孩子一般就在这套。哦，保护的也不怎么样。这孩子啊，后来是考上清华了。啊、嗯，说起来这房子挺有意思的。住进来的好像都是学霸，我算算啊，应该是有三个北大，两个清华的，嗯，反正一本都能过。那你这房子厉害呀，够灵的了，这可以改在观音庙了。这个，<笑>要改也得改文昌阁呀，这观音不成送子的了。哎<笑>，也是也是，你看这当老师的，就是没有学的。哇，谁教物理的？有什么学问啊？<笑>我跟你们说，我姐这套房子绝对是性价比最高的这套。是，其实这套我不愁租。嗯嗯，我倒是觉得那个三居的，最近啊看的人啊，倒还挺多的。不知道为什么这波都喜欢大房子。哎，姐，来看一下这个。是主卧、哎，主卧来了。主卧呢，虽然光线确实是有点暗，但是啊，这边有个院子，来，那院子来看一眼。哦，还有个院子。对。要是喜欢花花草草啊，或者种点什么的话，有个院子还是挺方便的。嗯、而且夏天乘个凉喝茶特好。那院子还不小。你们看啊，楼上这套也是我的、嗯，其实采光会比这套好，但是那套吧也挺奇怪的，不知道为什么住进来孩子好像学习都一般，干努力也不进步。不像这套住进来都是学霸。哎，姐姐姐，你上面那套交给我代理呗。嗯、呃，我们定了，那么快就定了。不再想想，不用想。姐，姐夫不会觉得这套也大吧？啊，这还大？这在小区是最小的两居了，再小成合租房了。对呀、啊，他开玩笑的，我们合适的。啊，行，再看看吧。啊，好好好。哎，姐姐，那你楼上那……真能定吗？合适啊。那你要能定的话，我得找人帮你打扫了。另外，我姐夫不是喜欢那中式家具吗？那我得搞一套，得搁里头。哎，别别别，你姐夫啊，他就怕招摇，你千万别给他弄那个那么贵的中式家具，不用。那放心吧，我也找一套啊，实惠便宜，保证不招摇的，好吧？这事就甭管了啊，我来，我来办。因为挺多呀，你怎么在这儿呢？哎，你那车没事吧？没事，都过去了。方一凡吧，这人你也知道，并不坏，就是爱咋呼，成天招猫逗狗的。你呀、啊，就别跟他计较了吧。方一凡他是什么样的人，跟我没关系，别跟我提他。哎，哎，小心点儿，你那手。干什么呢？妈呀，你吓死我了！看打球呢。说你了，看啥？看这么认真，聚精会神的，这这眼珠子都不带动一下的，原来是看季阳呀！哎，秦姐，打？不打了，回家。哎，那我跟你一块走吧。哎，季阳阳，你还不回家？我没家。妈，我回来了。回来啦，是不是都饿了？嗯，马上开饭啊。今儿没学生啊？啊，今儿我太忙。又弄这种药膳，哎，烫。不喜欢喝这种药味的汤。哎呀，不是给你的，放心，是给妈自己喝的。你怎么了？不舒服吗？最近啊，睡得不好，老是失眠，可能是压力太大了吧。有点压力。你说什么？嗯，没什么，我学习去了。先别学了，把饭吃了再说吧。你压力大
，我压力才大呢。Alexander， 懂不懂？好像你们家阿姨来了，你不用出来打招呼了啊！踏踏实实做题。嗯、英子，开门，呆地。你怎么来了？你在家呢。是什么？